সেখানে আমরা বলেছিলাম যে কি কি কাজ করলে রোজা ভেঙে যায় আজকে আমরা এটা জানব এই যে আমরা সিয়াম পালন করছি প্রায় ছয়টি রোজা রাখলাম কি কাজ করলে রোজা ভেঙে যায় এ নিয়ে আমাদের অনেক জল্পনা কল্পনা অনেক প্রশ্ন আশা করি আজকের এই লাইফ সেশনটি শুনবার মধ্য দিয়ে আপনাদের সংশয় দূর হবে ইনশাল্লাহ এক্ষেত্রে আমরা প্রথমে সিয়ামের সংজ্ঞা উল্লেখ করতে চাই যে সিয়াম কাকে বলে সিয়াম বা আসম এটা সংজ্ঞা হচ্ছে আসম হুয়াল ইমসাক আনিল আখলি ওয়াশুরবি ওয়াল জিমাই মিন থুলু আল ফাজরি ইলা গুরু বিশামসি মা আনিয়া অর্থাৎ খাওয়া অথবা কোনো কিছু পান করা কিংবা স্ত্রী সম্ভোগ করা এই তিনটা কাজ থেকে বিরত থাকা কখন থেকে তুলো আল ফাজার ইলা গুরু বিশ্বামস ফজর থেকে শুরু করে সানসেট পর্যন্ত এই লং পিরিয়ড অফ টাইমে কোনো ধরনের পানাহার করা যাবে না স্ত্রীর সাথে ইন্টিমেসিতে যাওয়া যাবে না নিয়ত সহকারে এই যে আপনি রিচুয়ালসটা পালন করলেন এই যে বিধানটা আপনি পালন করলেন এটার নাম হচ্ছে সম তো সম বা সিয়ামের এই সংজ্ঞা থেকেই এই ডেফিনেশন থেকেই কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে আমরা যদি কেউ খাই তাহলে রোজা ভেঙে যাবে পান করলে রোজা ভেঙে যাবে স্ত্রী সম্ভোগ করলে রোজা ভেঙে যাবে এবং সম্মানিত তিনি ভাই এবং বোনেরা এই তিনটি মানদণ্ডের কাছাকাছি যে জিনিসগুলো আছে এগুলোর কারণে রোজা ভেঙে যাবে সরাসরি খাওয়া কিংবা ইনডাইরেক্টলি খাওয়া এতে রোজা ভেঙে যাবে ডিরেক্টলি আপনি স্ত্রীর সাথে ফিজিক্যাল ইন্টিমেসিতে যাওয়া অথবা যে কোনোভাবে আপনার শাহওয়াদকে পূর্ণ করা এটার মধ্যে দিয়ে যদি আপনার সিমেন আউট হয় তাহলে কিন্তু আপনার রোজা ভেঙে যাবে তাহলে সংজ্ঞার আলোকে আসুন আমরা জেনে নিই যে কি কি কাজ করলে আমাদের রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে এক নাম্বার হচ্ছে ইচ্ছাকৃত যদি কেউ খেয়ে ফেলে রমাদান ইচ্ছাকৃত খাবার খেলে রোজা ভেঙে যায় দুই নাম্বার হচ্ছে ড্রিঙ্কিং ইন্টেনশনালি ইচ্ছাকৃত যদি কেউ ড্রিঙ্কস করে পান করে কোনো শরবত খেয়ে ফেলে পানি খেয়ে ফেলে জুস খেয়ে ফেলে রোজা ভেঙে যাবে তিন নাম্বার হচ্ছে যদি ফিজিক্যাল ইন্টার কোর্স করে দিনের বেলায় হাজব্যান্ড ওয়াইফ যদি ফিজিক্যাল ইন্টার কোর্স করে তাহলে তাদের রোজা ভেঙে যাবে এবং এই ইচ্ছাকৃত খাওয়া পান করা এবং ফিজিক্যাল ইন্টার কোর্স করা এটা খুব ভয়ঙ্কর এই কারণে আপনার যে রোজাটা ভাঙলো এটা শুধু কাজা করলেই হবে না কাফফারাও করতে হবে এবং কাফফার একটা রোজার কাজা হচ্ছে একটি রোজা রাখা আর একটি রোজার কাফফারা হচ্ছে ষাটটি রোজা রাখা সিক্স জিরো রিপিট ষাটটি রোজা রাখা এবং মোতালিয়ান ধারাবাহিকভাবে মাঝখানে কোনো গ্যাপ দেওয়া যাবে না তো এটা খুবই বড় একটা থ্রেট সারিয়ার পক্ষ থেকে এবং বড় একটা ওয়ার্নিং যারা রমাদানের রোজাকে ভঙ্গ করে এটা পানাহারের কারণে হোক স্ত্রী সম্ভোগের কারণে হোক হাজব্যান্ড ওয়াইফের ফিজিক্যাল ইন্টিমিসের কারণে হোক এতে যদি রোজা ভঙ্গ হয় শুধু কাজা করলেই হবে না আপনাকে কাফফারাও দিতে হবে এবং হানাফি এবং মালিকি মাঝাবে এই কাফফারা ওয়াজিব হয় দুটি কারণে পানাহার এবং স্ত্রী সম্ভোগ অর্থাৎ আপনি যদি দিনের বেলা ইচ্ছা করে খেয়ে ফেলেন কিংবা ফিজিক্যাল ইন্টিমিসিতে যান যদি আপনি খেয়ে ফেলেন রমজানে ইচ্ছাকৃত যদি আপনি মানে খাবার খাওয়ার মধ্য দিয়ে রোজা ভাঙেন কিংবা ফিজিক্যাল ইন্টিমেসের কারণে রোজা ভাঙেন তাহলে আপনাকে কাজাও করতে হবে আপনাকে কাফারাও করতে হবে সেটা খুবই ভয়ঙ্কর একটি রোজার কাজা হচ্ছে একটি রোজা পরবর্তীতে রাখা এবং একটি রোজার কাফারা হচ্ছে ষাটটি রোজা রাখা কিন্তু ওই ষাটটি রোজা রাখলেও রমাদানের একটি রোজার যে বারাকা বা মাহাত্ম সেটা কিন্তু হাসিল হবে না সো বি অ্যাওয়ার অফ দ্যাট এ ব্যাপারে কিন্তু আমাদেরকে সাবধানে থাকতে হবে কোনোভাবেই আমরা এই পাপ কাজের সাথে যেন জড়িয়ে না যাই চার নম্বর হচ্ছে ভমিটিং ইন্টেনশনালি ইচ্ছা করে যদি কেউ বমি করে তাহলে তার রোজা ভেঙে যাবে এর দরিল হচ্ছে সোনানে তিরমিজির হাদিস হাদিসটি সহি আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম বলছেন মান যারা আহুল কই উ আই গলা বাহু ফলাইসা আলাইহি কদা কারো যদি বমি চলে আসে মানে বমি তার উপর বিজয় লাভ করে অর্থাৎ বমি চলে আসলো হুট করে অসুস্থতার কারণে বা খারাপ লাগছে বমি চলে আসলো তাহলে কিন্তু তার কাজা করা লাগবে না রোজা ভাঙবে না কিন্তু অমানিস্তা আমাদান ইচ্ছা করে যদি কেউ বমি আনতে চায় এবং বমি করে ফেলে ফাল ইয়াকদি তার রোজা ভেঙে যাবে এবং সে যেন এই রোজাটি কাজা করে তাহলে চার নম্বরে জানলাম ইচ্ছাকৃত বমি করলে রোজা ভেঙে যায় পাঁচ নম্বর হচ্ছে মাস্টার বেশন যেটাকে আরবিতে বলে আল ইস্তিম না বাংলায় বলা হয় স্বপ্ন হস্তমৈথুন এই কাজ যদি কেউ করে অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে যদি বীর্যপাত করে তাহলে সে কারণে কিন্তু আপনার রোজাটি ভেঙে যাবে সো যুবক ভাইরা যুবক যুবতীরা খুবই সাবধান এটা একটা বড় ধরনের পাপ কবিরা গুণা মিনাল কাবা এর এবং রমাদানে যদি কেউ এই কাজ করে তার রোজা কিন্তু ভেঙে যাবে 
এটার দলিল হচ্ছে সহি বুখারীর হাদিস হাদিসে কুৎসি যেখানে আল্লাহ তালা এরশাদ করছেন ইয়াদাউ তো আমাহু ওয়া শারাবাহু ওয়া শাহাওয়াতাহু মিন আজলি রোজাদার রমজান মাসে আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খাবারকে বর্জন করে পান করাকে বর্জন করে এবং তার শাহাওয়াতকে বর্জন করে তার যে ডিজায়ার তার যে যৌন তারণা এটাকে সব অবদমিত করে রাখে কন্ট্রোল করে রাখে সো আপনি যদি ইস্তেম না করেন অর্থাৎ মাস্টারবেশন করেন তার মানে এর মাধ্যমে আপনি আপনার শাহাওয়াতকে আপনার খায়েশকে আপনি পূরণ করলেন সিমেন্ট আউট করার মধ্য দিয়ে আপনি কিন্তু আপনার এই শাহাওয়াতকে অর্জন করে ফেললেন ফলে এই যে সিয়ামের একটা পার্ট হচ্ছে শাহাওয়াতকে বর্জন করা সেটা হয়নি ফলে এ কারণে আপনার রোজা ভেঙে যাবে সো খুব সাবধান ছয় নম্বর হচ্ছে কেউ যদি সিগারেট খায় স্মোকিং করে স্মোকিং ইন ভ্যালিডেটস দ্য ফাস্ট স্মোকিং এমনি তো এটা বড় ধরনের গুণা এটা স্বাস্থ্যহানি হয় পরিবেশ দূষণ করে আশেপাশে যারা থাকে তাদেরও ক্ষতি সো যারা স্মোকিং করছেন রমাদানে খুবই সাবধান আপনাদের রোজা কিন্তু ভেঙে যাচ্ছে কারণ স্মোকিং এর মাধ্যমে যে টোবাকোর যে ধোঁয়া এবং এর মধ্যে কিছু পার্টিকেল কিন্তু আপনার দেহের ভেতরে চলে যাচ্ছে স্টোমাকে টু আওয়ার স্টোমাক আমাদের নাক দিয়ে কিন্তু আমাদের স্টোমাকে পানি খাবার এগুলো পৌঁছে যায় এই জন্য দেখবেন কেউ যদি অসুস্থ হয় তাকে অনেক সময় নাক দিয়ে স্যালাইন দেওয়া হয় নাক দিয়ে খাবার দেওয়া হয় তার মানে নাক দিয়ে আমাদের পাকস্থলিতে বা আমাদের স্টোমাকে খাবার পৌঁছানোর একটা গেইট ওয়ে আছে সো এই নোজ ড্রপে কিন্তু আপনার রোজা ভেঙে যাবে এটা ভেরি সেন্সিটিভ সাধারণত ইউজালি ইট গোজ ইন সো এই জন্য স্কলারদের ভিউ হচ্ছে যে আপনি নাকের ড্রপ যদি ইউজ করেন এটার স্বাদ গলায় চলে যাবে এবং স্টোমাকে চলে যাওয়ার সময় সম্ভাবনা সো এটা এটাতে রোজা ভেঙে যাবে তাই আমরা সাজেস্ট করি আপনি রাত্রিবেলায় নাকের ড্রপ ইউজ করবেন নাক দিয়ে কোনো ওষুধ ইউজ করলে কিন্তু আপনার রোজা ভেঙে যাবে এটার দলিল হচ্ছে সুনানি তিন মিজের হাদিস আল্লাহ রাসুল ইসলাম এক সাহাবিকে বলেছিলেন যে আসবিগিল বুধু তুমি অজুকে পরিপূর্ণভাবে আদায় করো ওয়াখাল্লিল বাইনাল আসোয়াবে আর অজুর সময় আঙ্গুলগুলো সুন্দর করে খিলাইল করে করে পানি পৌঁছে দাও ও ওয়াবালিক ফিল ইস্তিং শাক আর ভালো করে নাকে পানি দাও আমরা ওজুর সময় নাকে পানি দিয়ে ইস্তিং শাক করি তবে ইল্লা আন থাকুন আর সহমান তবে তুমি যদি রোজা অবস্থায় থাকো তাহলে নাকে পানি দিতে যেও না নাকে পানি দিয়ে ভেতরের দিকে টান দিও না কারণ রোজা অবস্থায় নাকে পানি দিয়ে ভেতরের দিকে টান দিলে এটা আপনার খাদ্য নালী দিয়ে স্টোমাকে আপনার পাকস্থলিতে পৌঁছে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা এতে রোজা ভেঙে যাবে তাই নাকের ড্রপ যদি আপনি ইউজ করেন আপনার রোজা ভেঙে যাবে তাহলে সম্মানিত শুধু আমরা এই পয়েন্টটাও ভালো করে আশা করি বুঝতে পারলাম যে আমরা কি কি কাজ করলে আমাদের সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যায় দ্বিতীয় পয়েন্টটিও আমরা আশা করি বুঝতে পেরেছি সর্বশেষ পয়েন্টে তাহলে আমরা এখন চলে যাব আমরা আগেই বলেছিলাম সর্বশেষ পয়েন্ট হচ্ছে থিংস অর অ্যাকশনস দ্যাট ডোন্ট ইনভ্যালিডেট দ্য ফাস্ট এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলো আমাদের মধ্যে খুবই কনফিউজিং এবং প্রায় আমাদের কাছে এই ব্যাপারে প্রশ্ন আসে যে হুজুর এটা করলে রোজা ভাঙবে কিনা এটা করলে রোজা ভাঙবে কিনা তো এরকম অনেকগুলো বিষয় আছে যেটা প্রায় আমাদেরকে সংশয়ের মধ্যে ফেলে রাখে এবং আমরা অনেকে এই ব্যাপারে কনফিউজ থাকি কিন্তু আসলে এই সমস্ত জিনিসের কারণে রোজা ভাঙে না সেই বিষয়গুলো আমরা খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে আজকের লাইফটি শেষ করবো ইনশাল্লাহ তাহলে কি কি কাজ করলে রোজা ভাঙে না আমরা সেগুলো খুব সংক্ষেপে জেনে নিব এক নম্বর হচ্ছে কেউ যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করে রমজানের দিনের বেলায় যদি অনিচ্ছাকৃত অর্থাৎ ভুলে গিয়ে যদি কেউ খায় অথবা জোর করে যদি তাকে কেউ খাইয়ে দেয় খেতে বাধ্য করে এই সমস্ত কারণে কিন্তু রোজা ভাঙবে না লেটস আপনি হঠাৎ করে দিনের বেলা এক গ্লাস পানি খেয়ে ফেললেন খাওয়ার পরে মনে হলো যে আমি তো রোজা এরকম অনেক সময় হয় কিন্তু ওজু করতে যেয়ে অনেকে পানি খেয়ে ফেলেন পরে মনে হয় রোজা তো এতে আপনার রোজা ভাঙবে না অথবা আপনি যদি পেট ভর্তি ভাতও খেয়ে ফেলেন পুরো এক প্লেট ভাতও খেয়ে ফেলেন খাওয়ার পর যদি মনে হয় ইস আমি তো এটা তো রমাদান আমি তো রোজা তো এই যে ভুল করে আপনি খেয়ে ফেললেন পান করলেন এতে কিন্তু আপনার রোজা ভাঙবে না কারণ আল্লাহ তাকে খাইয়েছে আল্লাহ তাকে পান করিয়েছে এজন্য সম্মানিত দিনই ভাই এবং বোনেরা আমাদের অনেকের এই মিস্টেকটা হয় 
রমজানের দিনের বেলায় ভুল করে যদি আপনি পানি খেয়ে ফেলেন বা কিছু খেয়ে ফেলেন আপনার রোজা ভেঙেছে বলে বলে আপনি ভুল করবেন না মনে করে ভুল করবেন না আপনার রোজা ভাঙেনি ইউর সিয়াম ইজ স্টিল ওকে সো আপনি রোজা কন্টিনিউ করবেন কারণ আল্লাহই আপনাকে খাইয়েছে আল্লাহই আপনাকে পান করিয়েছে এই ভুলের কারণে আপনার রোজা ভেঙে যাবে না আর একটি হাদিস অফ দালিল যে হাদিসটি সাহিব নে হিব্বানে এসেছে মোস্তদরাকে হাকিমে এসেছে আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম বলছেন মান আফতারাফি শাহরি রমাদনা নাসিয়ান কেউ যদি রমজান মাসে দিনের বেলা ভুল করে কিছু খেয়ে ফেলে ফালা কদা আলাই ওলা কাফারা তাহলে তার কাজাও করা লাগবে না কাফারাও দেয়া লাগবে না কারণ তার রোজাই তো ভাঙেনি তাই ভুল করে খেলে পান করলে রোজা ভাঙে না এ হচ্ছে প্রথম কথা দুই নম্বর কথা হচ্ছে যারা বিবাহিত দিনের বেলা যদি বিবাহিত কেউ ভালোবাসার আতিশাহ্যে তার স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে কিংবা কিস করে এই কিসিং এর কারণে এবং হাগিং এর কারণে ভালোবাসা প্রকাশ করার কারণে এগুলোতে রোজা ভাঙে না কিন্তু আমরা সাজেস্ট করব যে এই জাতীয় কাজে যাতে আমরা দিনের বেলা জড়িয়ে না পড়ি কারণ আপনি যদি আপনার বিবাহিত স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরেন বা কিস করেন এতে হয়তো আপনি সেক্সুয়ালি আরও এক্সাইটেড হয়ে যেতে পারেন হয়তো এক পর্যায়ে আপনি একেবারে ফাইনাল ডেস্টিনেশনে চলে গেলে আপনার আপনি হয়তো ফিজিক্যাল ইন্টিমেসিতে গেলেন বা ফিজিক্যাল ইন্টার কোর্সে গেলেন আপনি একটা হারাম কাজ করে ফেলেন এবং আগে আমরা এ ব্যাপারে সতর্ক করেছি যে সেক্ষেত্রে আপনার শুধু কাজা করলেই হবে না কাফারাও দেওয়া লাগবে এবং এটা একটা বড় ধরনের ওয়ার্নিং এবং মহাবিপদে তখন আপনি পড়ে যাবেন এজন্য আমরা সাজেস্ট করি যে দিনের বেলায় এই জাতীয় কাজ যেন আমরা না করি তারপরেও কেউ যদি ভালোবাসার আতিশাহ্যে দিনের বেলায় আপনার স্ত্রীকে যদি আপনি জড়িয়ে ধরেন বা চুমু খান এতে কিন্তু আপনার রোজা ইনশাল্লাহ ভাঙবে না এর দলিল হচ্ছে সহি মুসলিমের হাদিস আম্মা যেন আয়সা রাদি আল্লাহ তালা আনহা আল্লাহ রাসুল ইসলামের প্রিয়তমা সহধর্মিণী তিনি নিজেই বর্ণনা করছেন যে তিনি বলছেন কেন নবী ইউ সাল্লাহ আলহ আসাল্লামা রোজা রাখা অবস্থায় তো এটাই প্রমাণ করে যে চুমু দিলে বা স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরলে কিস করলে বা হাক করলে এতে করে কিন্তু আপনার রোজা ভাঙবে না তবে আমরা এটাকে সাজেস্ট করি না যেহেতু এটার কারণে আপনি সেক্সুয়ালি এক্সাইটেড হয়ে যেতে পারেন এবং আপনি বড় ধরনের কবিরা গুণায় লিপ্ত হয়ে যেতে পারেন তবে কারো যদি নিজের ওরকম কন্ট্রোল থাকে তাহলে এরকম ঘটনা যদি ঘটে যায় তাহলে আপনার রোজা ভাঙবে না ইনশাল্লাহ তিন নম্বর হচ্ছে ওয়েট ড্রিম যেটা কার্বিতে বলে আল এহতিলাম বাংলায় অর্থ দাঁড়াবে স্বপ্ন দোষ অর্থাৎ রমাদানের দিনের বেলায় আপনি ঘুমিয়ে আছেন এমন কিছু হয়তো ফলে এই যে আপনার সিমেন আউট হলো এতে করে আপনার রোজা ইনশাল্লাহ ভাঙবে না জাস্ট আপনার জন্য গোসল ফরজ হয়েছে আমরা জানি যে সিমেন আউট হলে দেহ থেকে বীর্যপাত হলে গোসল ফরজ হয় আপনি ঘুম থেকে উঠেই তাড়াতাড়ি গোসল করে নেবেন এতে আপনার রোজা ভাঙবে না ইনশাল্লাহ স্বপ্নদোষের কারণে রমাদানের দিনের বেলা স্বপ্নদোষ হলে যেটাকে ওয়েট ড্রিম বলে এতে আপনার রোজা ভাঙবে না চার নম্বর হচ্ছে ব্লাড টেস্ট অনেকে জিজ্ঞেস করে যে হুজুর রমাদানের রোজা রেখে ব্লাড টেস্ট করা যাবে কিনা কি মনে হয় আপনাদের ব্লাড টেস্ট করা যাবে হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন ব্লাড টেস্ট করা যাবে ব্লাড টেস্ট করলে রোজা ভাঙবে না ইনশাল্লাহ যেহেতু এটা খুব অল্প পরিমাণের রক্ত নেওয়া হয় সামান্য কিছু রক্ত নিয়ে সাধারণত এই মেডিকেল টেস্টগুলো করা হয় এতে রোজাদারের দেহে কোনো প্রভাবও পড়ে না কোনো দুর্বলতাও আসে না ফলে আপনার রোজা ভাঙবে না ইনশাল্লাহ পাঁচ নম্বর হচ্ছে অনিচ্ছাকৃত যদি কেউ ভূমি করে তাহলে রোজা ভাঙবে না কি কি কাজ করলে রোজা ভেঙে যায় সেক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম যে ইচ্ছা করে রোজা ইচ্ছা করে রোজা অবস্থায় যদি কেউ বমি করে তাহলে তার রোজা ভেঙে যায় তাহলে ওই হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে অনিচ্ছাকৃত যদি কারো বমি আসে এবং ওই হাদিসটা আমরা উল্লেখ করেছি যে অনিচ্ছাকৃত যদি কেউ ভমিটিং করে ফেলে তাহলে কিন্তু ওই ভমিটিং এর কারণে তার রোজা ভাঙবে না ইনশাল্লাহ ছয় নম্বরে হচ্ছে নোজ ব্লিডিং নাক দিয়ে অনেক সময় রক্ত পড়ে অনেকের এতে রোজা ভাঙবে কিনা না এতে যেহেতু অল্প রক্ত এটা কোনো প্রভাব ফেলে না দেহে এতে করে ইনশাল্লাহ রোজা ভাঙবে না রমজান মাসে অনেকের দাঁত ফেলা লাগতে পারে রিমুভিং টুথ ডিউরিং রামারান তো যদি কারো দাঁত পড়ে যায় বা দাঁত ফেলতে হয় দাঁত ফেলার কারণে যে সামান্য ব্লিডিং হয় এতে ইনশাল্লাহ আপনার রোজা ভাঙবে না আট নম্বর হচ্ছে ইনজেকশন অনেকে এই প্রশ্নটা আমাদের করে থাকেন যে রমাদান মাসে ইনজেকশন পুশ করা যায় কিনা 
जी एटार उत्तर हे रामादान आपने इंजेक्शन पुश करते जदि से इंजेक्शन सीम्पल पेन किलार इंजेक्शन है व्यथानाशक इंजेक्शन अथवा एंटीबायोटिक इंजेक्शन है ये जतियों को मेडिकेशन वैक्सिन जतियों इंजेक्शन हम से आपनर रोजा भांगे ना इनशाला कंतु ओ इंजेक्शन जो स्वाभाविक इंजेक्शन ना को एनार्जेटिक इंजेक्शन है जेटर मध्य फूड सप्लिमेंटारी आ अथवा जेटर मध्य निट्रिशियट्रेशन भू आज पुष्टि गुण सम्पन्न इंजेक्शन एन एम अनेक फूड सप्लिमेंटर भैक्सिन इंजेक्शन आविष्कार होता देहे पुष कर ले तीन दिन चार दिन अपना क्षुधा लागे ना पुष्टि शून्यत भुगबें ना एत एनार्जेटिक इंजेक्शन यतियों इंजेक्शन दी क्योंकि अपना रोजा भेगे जाए कारण तक अपने इनडाइरेक्टलि से अल अकल और सुरब हमें शुरू से जो खावा और पान करा अर्थात पानाहार से आनी कर अपनी सरसर तो मुख दिए खाद्य नाले दिए अपना पाकस्थल स्टोमा के खबर पाठा ना क्योंकि इनडाइरेक्टलि एनार्जेटिक फूड सप्लीमेंट डेलि लाइफे कि कमन विषय आज है जगह बसाय बसा बाड़ी घरे यूज करी एगुलर बेपार प्राय प्रश्न शुनी एगुलते रोजा भांगे कि ना एर मध्य एक टूथपेस्ट टूथपेस्ट दिए ब्राश करा जाए कि जो ब्राश क्यों कर रोजा भांगे कि ना एर उत्तर हे क्यों जो टूथपेस्ट दिए रमादान दिन बल्ले ब्राश कर रोजा भांगे ना तब यह माक्रू हो माक्रू हो कारण कारण ये खूब झाझालो टर मध्य एक धरण स्वाद थे दिन बेला क्या अपनी ये करबें आपनी मेसवाक कर आल्ला रसुल्लम सुन्ना हमें मेसवाक करा दाँत सुरक्षा दे दाँत के मजबूत कर दाँत के सुंदर राखे दाँत के परिच्छन रखे और आल्ला रसुल्लम नेमा सेवा क्या जैतुन जैतुन डाल दिए आल्ला रसुल्लम मेसवाक करत सजेस्ट करब दिन बेला अपनी मेसवाक कर आनी जो ब्राश करते चाना सजेशन हे सहारि खावर पर जो अनेक फूड पार्टिकल दाँतर कणा जमे थे सहारि खावर पर फजर शुरू हार आगे अपनी पेस्ट दिए टूथपेस्ट दिए ब्राश कर फिलें सारा दिन अपनी फ्रेश और प्रत्येक नाम आगे अपनी मेसवाक करूँ क्यों जो दिन दी बेला को कारण टूथपेस्ट दिए ब्राश कर फेले एक कारण तरह रोजा भांगे ना इनशाला तपर माउथ वाश् माझे माझे यूज करी अनेक समय विभिन्न मीटिंग अने के थे काछाची बस घंटार पर घंटा कथा बोलते हैं जतियों सोशल एंगेजमेंटर समय अने के मीटिंग जावर आगे माउथ वाश दिए कुली कर आसे तो क्यों जो माउथ वाश दिए कुली कर तर रोजा भांगे कि ना ना ये तो रोजा भांगे ना एक क्षेत्र में तरह रोजा माक्रू है जेहेतु यार एक स्वाद आता से ना नीले पड़त से जो मेसोक करत कर् मुखर परिच्छनता अर्जित होत यह रमादान दिन बल्ले टूथपेस्ट और माउथ वाश एगल व्यवहार करार क्षेत्र में उत्साहित करी अनुत्साहित करी हमें सब समय मेसोकर कथा बी तब क्यों जो एट कर रोजा भांगे ना अने के मन थकें रोजादार मुखे दुर्गन्ध एट आल्लर का मेस्कर जो परफ्यूम से बसि दामी आल्ला तलाहमदी सो ये दुर्गन्ध आल्लर का दामी अपनी सारा दिन दाँत नामे मेसवाक ना कर दुर्गन्ध मुख कर रखबें विषय कम नये एट बला फामी सैम रोजादार मुखे गंध जो सारा दिन फैसटिंग कारण पाकस्थल थे एक बैड स्मेल बैड ऑर्डर आसे स्वाभाविक जो गंधटा से आनी सब समय मेसवाक करारे सारा दिन फैसटिंग कारण एकधरण गंध आस तीन दाँत परिष्कार ना कर निजे के अपरिच्छन रेखे क्योंकि अन्न का कष्ट देते पर टूथपेस्ट और माउथ वाश यूज कर ले रोजा भांगे ना कि ये अनुत्साहित करी एवं टूथपेस्ट दिए ब्राश करते चाहले बेटार आनी सहारि खावर पर फजर शुरू हार आगे अपनी एट शेष कर फिलबें और दिन बेला मेसोकर बेपारे सब समय चोखे समस्या कारण चोखे ड्रप यूज करा लगे ये रोजा भांगे कि ना ना ये रोजा भांगे ना सुरमा दी रोजा भांगे ना मेरा जो चोखे सौंदर्य आई लाइनार यूज कर एगुलते रोजा भांगे ना कारण 
হাদিস আমরা দেখেছি যে রমাদানে সাহাবারা চোখে সুরমা দিয়েছেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাম সুরমা দিয়েছেন এবং এটা এটা কোনো খাবার জাতীয় কিছু না যেটা পেটে পচবে সো আই ড্রপ দেয়া যাবে এতে রোজা ভাঙে না সুরমা দেয়া যাবে এতে রোজা ভাঙে না আই লাইনার এগুলো ইউজ করা যাবে রোজা ভাঙে না আর একটা কমন প্রশ্ন সব সময় আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে যে আমার আম্মা অসুস্থ ডায়াবেটিক্স এর পেশেন্ট ইনসুলিন দেয়া যাবে কিনা রমাদানে এটা একটা কমন কোয়েশ্চেন কারণ ডায়াবেটিক্স এটা এখন একটা জাতীয় বাংলাদেশের জাতীয় রোগে পরিণত হয়েছে আমাদের ঘরে যারাই কিছুটা বয়স্ক আমাদের আব্বা আম্মা দাদা দাদি অনেকেই কিন্তু এই ডায়াবেটিক্স আক্রান্ত তো ডায়াবেটিক পেশেন্টের জন্য কিন্তু এই ইনসুলিনটা ব্যবহার করতে হয় এই ইনসুলিন ব্যবহার করলে রোজা ভাঙে না কারণ এটা কোন ধরনের খাবার জাতীয় জিনিস না এটা পাকস্থলিতেও পৌঁছে না এটা চামড়ার মধ্যে দেয়া হয় গোস্তের ভেতরে এটা ঢুকে ফলে ইনসুলিন দিলে রোজা ভাঙবে না ইনশাআল্লাহ দশ নম্বর হচ্ছে অনেক সময় যারা রান্না করেন এই ব্যাপারটা যারা রান্না করেন যারা শেফ রেস্টুরেন্টের শেফ বাবুরচি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অনেক সময় রমাদানের দিনের বেলা রান্না করতে হয় সেক্ষেত্রে তিনি লবণ হলো কিনা স্পাইসি হলো কিনা এই সাতটা জিব্বা দিয়ে আন্দাজ করতে পারবেন কিনা এতে কি রোজা ভাঙবে উত্তর হচ্ছে না এতে আপনার রোজা ভাঙবে না ইনশাল্লাহ এটাকে আরবিতে বলে তাদাউক স্বাদ নেয়া জিব্বা দিয়ে আপনি টেস্টার দেখলেন যে লবণ কতটুকু হয়েছে এটা আমাদের প্রায়ই হয় হয়তো বাসায় আপনি বিশ পঁচিশ জনকে ইফতারের জন্য দাওয়াত করলেন এখন অবশ্য লকডাউনের কারণে এটা হচ্ছে না বা ইফতারের প্রোগ্রামগুলো হচ্ছে না বাসায় যদি বিশ পঁচিশ জনকে দাওয়াত করেন এবং তারা এসে খাবে ওই খাবারটাতে যদি খুব বেশি লবণ হয়ে যায় তাহলে মেহমানদের কষ্ট হবে এজন্য জিব্বার একেবারে সামনের অংশ দিয়ে জাস্ট লবণটা ঠিক আছে কিনা বা স্পাইসিটা ঠিক আছে কিনা এটা আপনি দেখে সাথে সাথে কুলি করে ফেলবেন এতে আপনার রোজা ভাঙবে না অথবা ইফতারের প্রোগ্রামে লেটসে পাঁচশো মানুষের বিরিয়ানি রান্না করা হবে এখন এটাতে যদি লবণ বেশি হয়ে যায় তাহলে তো পাঁচশো মানুষের রোজাদারের কষ্ট হবে এই জন্য যিনি শেফ আছেন কুক আছেন বাবুরচি তিনি লবণটা দেখার জন্য জিব জিব্বার একেবারে সামনের অংশ দিয়ে একটু টেস্ট করতে পারবেন দেখবেন এবং দেখেই আন্দাজ করেই সাথে সাথে কুলি করে ফেলবেন যাতে ভিতরে কিছু চলে না যায় এই যে আপনি ট্রাই করলেন টেস্ট করলেন লবণটা এই তাদাউক যেটাকে বলে আরবিতে এই তাদাউকের কারণে কিন্তু আপনার রোজা ভাঙে না কারণ আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তিনি রমাদানে দিনের বেলায় মেসওয়াক করতেন কাঁচা জাইতুনের ডাল দিয়ে তো যারা জাইতুনের কাঁচা ডাল দিয়ে মেসওয়াক করেন তারা দেখবেন যে এটা কিন্তু লবণাক্ত পানির স্বাদ আপনার জিব্বায় লাগে কিন্তু ওই জিব্বায় লাগার কারণে কিন্তু আমাদের রোজা ভাঙে না তো সে কারণেই যদি খাবারের লবণ ঠিক আছে কিনা এটা দেখার জন্য জিব্বার সামনের অংশ দিয়ে যদি আপনি জাস্ট সিম্পলি একটু ট্রাই করেন দেখেন সাথে সাথে কুলি করে ফেলেন এতে রোজা ভাঙবে না ইনশাআল্লাহ